வெல்கம் டு ரிஃபாஸ் கிச்சன் இதுவரைக்கும் நீங்கள் ரிஃபாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அப்போ மறக்காம உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்க பலைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வர அப்டேட் உங்களே உடனுக்குடன் வந்து சேரும் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்பவே ஃபேமஸான அரேபியன் மண்டி எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் சீக்ரெட் அரேபியன் மண்டி ஸ்பைஸ் மசாலா எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு பேனில் நல்ல சூடானதும் அஞ்சு ஏலக்காய் அஞ்சு கிராம்பு ஒரு ரெண்டு துண்டு பட்டை இது எல்லாமே போட்டு நல்லா வந்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் ஜீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது நல்லா ஃப்ரை ஆட்டும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு பேலீஃப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சின்ன ஜாவித்திரி பூ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப கருகு ஊற்றாமல் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு இதை நம்ம ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ லைட்டாக ட்ரை ரோஸ்ட் ஆனதும் காஞ்ச லெமன் அதாவது நான் ஸ்வீட்லெஸ் லெமன் வந்து ட்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நான் இதோடு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தோல் மட்டும்தான் போட்டு லைட்டாக ட்ரை ரோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுலுக்கு சிக் பண்ணிடலாம் மண்டி ஸ்பைஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஆறுனதும் போட்டுட்டு நல்ல ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு ஃபைன் பவுடராக இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம சிக்கன் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பட்டர் இருந்துச்சுன்னா பட்டர் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட கால் டீஸ்பூன் அளவில் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் நான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு இதிலே சேர்த்துக்கோங்க இதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் இந்த ஸ்பைஸ் மிக்ஸ் பவுடர் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இதுதான் வந்து இதோட சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஸோ இதை சேர்த்தா தான் அதோட ஸ்மெல் வந்து ஃப்ளேவரிங் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இதில் நீங்கள் தண்ணி எதுவுமே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண தேவையில்லை இதுக்கு உங்களுக்கு தண்ணி பற்றலை அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக ஆயில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் ஊற்றிட்டு அந்த ஆயில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க தண்ணி எதுவும் சேர்க்காதீங்க தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா மசாலா வந்து சீக்கிரமாகவே பிரிஞ்சிடும் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு விட்டுட்டு சிக்கன் வந்து நான் இது மாதிரி லெக் பீஸாக தான் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நல்லா வந்து உள்ளே வந்து கோட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் மசாலாவை நல்லா நீங்கள் வாங்கும் போதே டீப் கட் போட்டு வாங்கிக்கோங்க சிக்கனில் அப்போ தான் வந்து மசாலா நல்லா உள்ள ஊறி இருக்கும் டேஸ்டியாக இருக்கும் சிக்கனும் ஹாஃப் கே நான் ஹாஃப் கேஜி சிக்கனுக்கு உள்ள மசாலா தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நான் ஹாஃப் கேஜி சிக்கன் எடுத்துருக்கேன் சிக்கன் ஒரு டூ ஹவர்ஸ்னாலும் மேட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் சிக்கனில் மசாலா நல்லா ஊ சிக்கன் சாப்பிடும் போது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரைஸுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் இப்போ ஸ்டவை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேனை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்ல கனமான பெரிய பேனாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் நெய் சேர்த்துருக்கேன் நெய் கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகிட்டு வரட்டும் இதோட மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆயிலும் நெய்யும் நல்லா சூடாகி வரணும் சூடாகி வந்ததும் அஞ்சு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் மூணு கிராம்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு ரெண்டு துண்டு பட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஸ்பைசஸ்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு வரதோ இதோட ஒரு ட்ரை லெமன் எடுத்திருக்கேன் ட்ரை லெமன் உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னா நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் பாயில் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ டேஸ்னாலும் வெயிலில் நல்லா வச்சுருங்க அப்படி உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா உள்ளே உள்ள சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு லைட்டாக ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதோட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நடுவில் கீறி தான் வச்சுருக்கேன் அதை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ரெண்டு வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஃபைனாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கத இதோட ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவேன் வெங்காயம் கோல்டன் ப்ரௌனாக இதுக்கு ஆகணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட்டு வந்து இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு வந்தாலே போதும் வெங்காயம் நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெந்ததும் இதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு ஃபைன் சாப் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி நம்ம சிக்கனில் உப்பு சேர்த்துருக்கனால
ஆயிலே குக் ஆக விட்டுறலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு லிட் வச்சு கவர் பண்ணிக்கலாம் கவர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுறலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு சிக்கன் ஓரளவுக்கு குக் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம சிக்கனை இன்னொரு சைடு நல்லா திருப்பி விட்டுக்கலாம் இன்னொரு சைடு நல்லா வேகட்டும் ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ஒருக்க நம்ம திருப்பி விட்டு வேக விடலாம் சிக்கன் வந்து நல்லா வேகட்டும் இப்போ இதில் ஆனியன் எல்லாமே நல்லா கோட்டாகிற மாதிரி மசாலா எல்லாம் கோட்டாகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதோட ரெண்டு தக்காளி நல்லா வந்து மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளியோட பேஸ்ட்டும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இது ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்க்கு வந்து நல்லா குக் பண்ண விடுங்க எண்ணெயிலேயே நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்குமே இது நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கி வரணும் சிக்கனும் வந்து நல்லா கொஞ்சம் வெந்து வரணும் இந்த டைமில் நம்ம சிக்கன் ஊற வச்சுருந்த பவுலில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஹாஃப் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு டம்ளர் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் அதாவது த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம் வந்து ரைஸ் எடுத்திருக்கனால ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு இப்போ எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இப்போ சிக்கன் நல்லா வேக வேணும் அப்படின்றனால கொஞ்சம் நேரம் இதை வந்து மூடி வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நம்ம அப்படியே விட்டுறலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா குக் ஆகி வரட்டும் சிக்கன் சிக்கன் நல்லா குக் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை பாதி குக் ஆனாலே இல்லை போதும் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் சிக்கன் நல்லாவே வந்து வந்துடுச்சு இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் நம்ம மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு இதை நம்ம நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ரைஸில் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ நல்லா தண்ணி கொதித்து வரட்டும் கொதித்து வந்ததும் அரை மணி நேரம் பாஸ்மதி ரைஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ட்ரைன் பண்ணி இதோடு சேர்த்துக்கலாம் அரிசியை ஊற வச்ச அரிசி தான் அதனால் நல்லா மெதுவாகவே நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இதை பிளட் வச்சு கவர் பண்ணிடலாம் இப்போ சிக்கன் வந்து நம்ம டோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு கலர் வந்து தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கேசரி பவுடர் தான் எடுத்திருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக சுட்டி தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா இதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் தவாவில் தான் டோஸ்ட் பண்ண போகிறனால ஒரு தவாவை அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இது மேலே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் பட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பட்டர் நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரட்டும் நீங்கள் பட்டரில் டோஸ்ட் பண்ணும் போது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் சிக்கன் இப்போ சிக்கனை நம்ம வந்து ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா குக் பண்ண விடுங்க நீங்கள் ரொம்ப நேரம் இது குக் பண்ண அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் வந்து ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு சைடும் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து திருப்பி விட்டுக்கோங்க திருப்பி விட்டுட்டு நீங்கள் குக் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் நம்ம கலர் சேஞ்ச் ஆனது நம்ம இதை வந்து டோஸ்ட் பண்ணதை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அது வரைக்குமே நம்ம இதை டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா சிக்கன் நல்லாவே வெந்து தான் இருக்குது இதை லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இதில் வச்சுருக்கோம் நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் வைக்கும் போதே நல்லா வந்து ஃப்ரை ஃப்ரைடு சிக்கன் மாதிரி நல்லா வந்துடும் இப்போ நம்ம ரைஸ் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் நல்லாவே குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இது கீழே தண்ணி எதுவுமே இல்லை பாருங்கள் ரைஸ் ரொம்பவே சூப்பராக குக் ஆகி வந்திருக்கு இப்போது நம்ம இது எல்லாத்தையுமே லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஆனியன் டொமேட்டோ ப்யூரி ஊற்றிருக்கனால ப்யூரி ஃபுல்லாமே மேலே வந்து இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதனால் இதை நல்லா வந்து ஒருக்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இதை தம் போட்டுடலாம் தம் போடுறதுக்கு நம்ம ஏதாவது பழைய தோசைக்கல் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஸ்டவ் டாப்பில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு சிம்லே வச்சுட்டு பேன் எடுத்து மேலே வச்சிடலாம் இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுருங்க இது தம்மில் இருக்க டைமில் சிக்கனை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சிக்கன் நல்லாவே டோஸ்ட் ஆகிடுச்சு ரெண்டு சைடுமே இப்போ நம்ம சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ரைஸை ரொம்பவே சூப்பராக ரைஸ் குக் ஆகிடுச்சு ரைஸ் வந்து கொலைய விட்டுறாதீங்க இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ நம்ம சிக்கனை இது உள்ளே ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது ரைஸ் பார்க்குறதுக்கே இப்போ ஒரு இது மாதிரி ஒரு குட்டி பவுல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்கள் கிட்டே சார்கோல் இருக்குது அப்படின்னா சார்கோலை நல்லா வந்து பேர்ன் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே எடுத்து வச்சுருங்க வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் நெய் இல்லைனா ஆயில்
கீரையும் பார்த்தீங்கன்னா அடி பிடிக்கவே இல்லை ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ரைஸை ஒரு சர்விங் பிளேட்டுக்கு மாற்றி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப எண்ணி அண்ட் டேஸ்டியான சிக்கன் மண்டி நம்மளுக்கு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் மறக்காமல் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் பிகினர்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கூட இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் பார்க்க தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியும் சைடில் வச்சுட்டு சர்வ் பண்ணி வச்சுட்டு பாதாம் இருந்ததுன்னா ஃபைனலாக பாதாமாக கீழே ரோஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து கார்னிஷ் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான அரேபியன் மண்டி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் மறக்காமல் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ரிதாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃ